क्षमा को इकट्ठा किया मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आज हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों के और विभिन्न जिलों के अंदर आप लोग यहाँ पदार करके और लेकर समाज के झंडे के नीचे आकर के आदरणीय नवल साहब के आह्वान के ऊपर आप लोगों ने यह इकट्ठा होकर के और विभिन्न राज्यों के दलों के अंदर एक संदेश दे दिया है कि हम लोगों ने चाहे आपको याद किया आप सवेरे आए चाहे शाम को आए चाहे दोपहर में आए चाहे आई या ना आए हमारी आज यहाँ की तापो तरह स्टेडियम की जो गूंज इस पूरी राजधानी के अंदर गूंजेगी जिसका पूरा असर भारत के खेल अंतिम चोर पर बैठे हुए लेकर समाज के गांव ढाने तक पहुंचे दोस्तों आज एक बहुत बड़ा ये यज्ञ है ये मां यज्ञ है जिसके अंदर आप लोगों ने खंडा होकर के आज अपने यहाँ पे भागीदारी सुनिश्चित करके और आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके जो आपने आज आहूति दी है निश्चित तौर पे ये मां यज्ञ सफल होगा और आने वाले दिन के अंदर इसकी पूर्णावृत्ति के रूप के अंदर समाज आगे विकास करेगा इस तत्वाधान के अंदर माधवी नौर साहब को कितना साधुवाद देता हूँ मैं साधुवाद देता हूँ आज के संयोजक साहब को जो इस दिल्ली के पूर्व नहीं अभूतपूर्व और क्रांतिकारी नेता भाई योगेंद्र जी चांदोर साहब जो यहाँ के पूर्व मेयर रहे हैं मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ उनकी पूरी टीम ने और पूरे इस मैनेजमेंट के साथ में आज इस समाज को इस दिल्ली के अंदर इस शानदार स्टेडियम के अंदर बैठने की जो जगह उपलब्ध कराई और बैठ करके मंच उपलब्ध कराया सामयिक रूप से उस मेले के अंदर लोगों को भागीदारी दी इसलिए मैं भाई योगेंद्र चांदोरिया जी को भी साधुवाद देता हूँ धन्यवाद देता हूँ मंत्रिवाद सभी नेतागणों को भी साधुवाद से प्रणाम करता हूँ विभिन्न प्रकार के विषय आए यहाँ पे चाहे वो शराबबंदी का मामला हो आवाज चाहे वो दिल्ली से उठी या नहीं उठी हो लेकिन जो शराबबंदी का मामला जब सार्वजनिक स्थानों पर लोग वहां बैठ करके शराब का सेवन करते हैं चाहे वो सामाजिक स्तर पर तो उठी ना उठी लेकिन भीम राम अम्बेडकर के प्रतिबिंब के रूप के अंदर जो अपने गोवा के डीजीपी है जिन्होंने बैंड लगा दिया है कि सार्वजनिक स्तर पर दारू अब कोई नहीं पिएगा तो गोवा के अंदर बैंड लगाने वाले को यह डीजीपी तो
के अंदर अगर कोई मिल का सत्तर साबित होंगे तो आदमी हमारे बीच में बैठे हुए नरेंद्र जी मोर पुरिया साहब होंगे आज आपके इस सानिध्य के अंदर इन लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ आदमी मोर साहब आइए सब सब रहने में हमारे राजस्थान राजस्थान की सुप्रीम कोर्ट किसानों की सुप्रीम कोर्ट होती है रेवन्यू बोर्ड और उस रेवन्यू बोर्ड के अंदर कोई मेंबर रहकर के अगर किसी का अगर फैसला करते हुए तो उस इंसान की तकदीर बदल सकता है तो किसानों की तकदीर बदलने का फैसला और उनकी कलम से जो फैसला किया वो आदमी नवल साहब ने किया है कि ऐसे ऐसे चालीस साल पुराने नामांकन की कुर्स ने चालीस साल का नामांकन खोल दिया उनको पट्टे का अधिकार दिया स्वामित्व का अधिकार दिया किसानों को रहन सहन उसके तब्दीली करके उसके जीवन को स्तर उठाया ऐसे आदरणीय नवल साहब हमारे बीच के अंदर बैठ कर भावना जी ने ठट्टा लिया साहब के साक्षात रूप के अंदर देवी देवता के रूप के अंदर हमारे सामने विराजमान है दोस्तों आज कोई मंदिर मस्जिद में कहीं भगवान नहीं है आस्था जरूर है आस्था में रहिए मैं किसी आस्था को तेज नहीं पहुंचाना चाहता हूं लेकिन उस शिक्षा ग्रहण करके आप लोग पंचासी नमाने जो प्रतिभाएं सामने हमारे समाज की इनकी दरबार में इंगित करते हुए और संकल्प लेकर के जाए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना जब भी साकार होगा जब हम इनकी तरफ से आई एस आई पी एस आर एस बन करके हम लोग आगे मुकाम पर चढ़ेंगे दोस्तों जिस विषय पर आज आदमी नवर साहब ने बात कही है निश्चित तौर पे एक तरफ हमारे बंधु है एक तरफ माता है बहनाई है ये ग्रस्त जीवन का एक भाग है कि जब हमारी कुछ है मुझे तुम समाप्त नहीं करेंगे महिला और पुरुष एक ही गाड़ी के पहिए हैं कि गाड़ी एक तक मंगाने जा रहा ग्रस्त जीवन खराब नहीं हो जा रहे इसलिए पूर्व वक्ता ने जितने भी समाज की कुरुतियों को हटाने की और उनको अपने संकल्प के साथ उनको मिटाने का जो प्रेरणा हम लोग ले रहे हैं ताकि अपने ग्रस्त जीवन आराम से चल सके दोस्तों पूर्व वक्ताओं ने ये भी बात कही है कि समाज की धुरी का विकास राजनीतिक माध्यम से होता है दोस्तों सामाजिक स्तर पर हम शिक्षा ग्रहण करके हम हमारे ग्रस्त जीवन को आगे बढ़ा करके समाज को ऊंचा ले जाएंगे साथ ही साथ के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई है स्थापना के बाद के अंदर हर समाज का सर्वांगीण विकास राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से वो सत्ता दल और सत्ता सिंह अपने राज के माध्यम से हुआ है दोस्तों बिल्कुल ठीक कहा है कि समाज के विकास की उन्दी और उसकी ऊंची और उसकी चाबी वो सत्ता के पास में होती है वो सत्ता तक कैसे पहुंचा जाए उसके लिए भी आज अपना आत्मचिंतन और मनन विचार कर रहे हैं दोस्तों हम दिवंगत प्रभाकर जी को भी नमन करते हैं दिवंगत शास्त्री जी को भी हम लोग नमन करते हैं सफुनिया जी को भी हम प्रणाम करते हैं नमन करते हैं हमारे पूर्व जितने भी सांसद रहे हैं उन सब को हम नमन करते हैं चाहे अपने गुरुदा राम फलवाड़िया साहब हो चाहे अपने शास्त्री जी हो इनको हम नमन और प्रणाम करके आज इस माध्यम से आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं दोस्तों आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा जब यहाँ से सीट की सुरक्षित को हमारा दिल्ली में लोकसभा पार्लियामेंट में घुसने का रास्ता जरूर बाप होकर के जाया करता था और एक अपने जानवर से पार्लियामेंट के अंदर जाने का रास्ता था विधि की विडम्बना है परिसीमन हुआ और आज हमारे दोनों रास्ते बंद हो गए रेगर समाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अनुसूचित जाति के अंदर सबसे बड़ा समाज है लेकिन विडम्बना यह है कि हमारे लिए हर प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर रास्ते बंद होते चले गए बंद होते चले गए और आज कौन दे बंद हो गए हमें कैसे पार्लियामेंट के अंदर घुसना है कैसे हमें राज्यसभा में पहुंचना है उसके लिए आज मंत्र मनन विचार करने की जरूरत है दोस्तों लोकसभा के घूमते रस्ते परिसीमन से बंद हो गए एक रास्ता थोड़ा बहुत तो खुला तो राज्यसभा का खुला है और उसके लिए हमें टंकी की चोट के ऊपर इस तार परोला मैदान में तार को करके विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को एहसास कराना है कि रेगर समाज की जो भागीदारी है जो उसके अनुपातिक अधिकार के स्वरूप उसको मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिली है यही हमें जनाने के लिए आज आदमी नमन साहब ने अपने प्रयास से इस दिल्ली के अंदर आप पर हमें सबको एकत्रित किया है ताकि जो भी यहाँ पे सत्ताधारी पार्टी के नेता आवे ताकि हम लोग उनको भी बात बता सके और जो हमारी भागीदारी है उसके अनुपात के अंदर हम लोग राजनीतिक हिस्सेदारी लेना चाहते हैं वो चीज जुड़ाने के लिए आज आप हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं दोस्तों राज्यसभा का रास्ता इसलिए हमारे लिए आपके लिए खुला है कि राजस्थान के अंदर चार सीटें हैं 
लोकसभा की बीकानेर के अंदर मेघवाल समाज चला जाता है गंगानगर के अंदर भी मेघवाल समाज को कहा खा जाता है परंतु करौली के अंदर कोली समाज खा जाता है तो करौली धोलपुर के अंदर आपके वहां से कोली समाज का आदमी चारों जगह एम पी बन करके देवी समाज का कोटा खा जाते हैं और हमारा अंदर अस्तित्व राजस्थान के अंदर लोकसभा में पहुंचने के लिए दरवाजा खुला नहीं है जिन स्थानों पर अपना रिजर्व सीट है उस जगह हमारा वर्चस्व ही हमारी भागीदारी कम हो सकती है लेकिन राजस्थान के अंदर 200 सौ विधानसभा क्षेत्र के अंदर 180 सौ अस्सी विधानसभा क्षेत्र के अंदर रेगर समाचारों से फैलावा है और वह डिसाइडिंग वोटर के रूप के अंदर रेगर समाज अपनी अहम भूमिका निभाता है इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जहां मध्य भाग के अंदर रेगर समाज का बोल बोला है जहां उसके पत्र भागीदारी ज्यादा है उस माध्यम से हम लोग राजनीतिक पार्टी को ये कहना चाहते हैं आपके इस मंच के माध्यम से आदमी नवल नवल जी साहब के माध्यम से आदमी घटना बैंक साहब अपना गोदन के अंदर माध्यम से जो उद्घोषणा करेंगे उनके माध्यम से हम लोग ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा राज्यसभा के अंदर रास्ता इस प्रकार से बनता है जब आपके राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी अनुसूचित जाति के अंदर सबसे बड़ी अगर टूट जाती है तो उड़ेगर समाज है दूसरे नंबर पर मेघवाल समाज है मेघवाल समाज दो सीटें लोकसभा की खा जाता है और हम लोग उनसे ज्यादा संख्या में होने के बावजूद हमारे लोकसभा के दरवाजे बन गए तो आज हमारा वहां पर सामाजिक संतुलन बढ़ाने के लिए राजस्थान के अंदर हर राजनीतिक पार्टी को विचार करना पड़ेगा कि वहां पर अब छत्तीस गुरुओं के अंदर लगातार जाति संतुलन मिटाना है अनुसूचित जाति का जाति संतुलन मिटाना है तो रेगर समाज को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता अगर रेगर समाज को कोई भी पार्टी नजरअंदाज करके चलेगी वो सत्ता में कभी सिंहासन करके पहुंचेगी ये हमें इस बात का एहसास कराना है हमने राजनीतिक पार्टी को हमने कहने चाहते हैं अगर मेघवाल समाज को दो सीटें बीकानेर और गंगानगर को देते हो तो राज्यसभा के अंदर रेगर समाज को बेच करके संतुलन को बराबर किया जा सकता है ये हमारा उनको एक सुझाव है प्रपोजल है और वो हम लोग वास्तविक हमारी भागीदारी के अनुपात में हम लोग मांग रहे हैं हमारी पिछली बार भी हमने मांग उठाई कि आजादी के सत्तर साल तक आज तक हमने रेगर समाज को आपने किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक राज्यसभा पर नहीं भेजी तो हमने राष्ट्रीय दलों को मुखिया को भी हमने बात कही राजस्थान के मुखिया को भी हमने बात कही लेकिन बातों के अंदर उन लोगों ने नजरअंदाज किया उन लोगों को एहसास भी नहीं इस बात का कि किसका रेशियो ज्यादा है आज भी आप अगर नेट पर देखेंगे तो उसके अंदर थर्टी परसेंट एक गरीब रीगर समाज अनुसूचित जाति के अंदर बताया गया है और अठारह परसेंट समथिंग अपने मेघवाल समाज को बताया गया है कुछ दिनों तक तो ये पोर्टल में चली नेट पे था उस नेट से भी इसको डिलीट कर दिया गया कि ताकि कहीं अपनी हिस्सेदारी नहीं मांग रहे लेकिन रीगर समाज इतना बोला बड़ा नहीं है जिनके प्रतिभा आदमी इस मंच पर विराजमान है इनके रहते हुए रेगर समाज आगे तीस बड़ी तरक्की करेगा लेकिन राजनीतिक दलों को एहसास करा देगा कि जिस प्रकार से आपने आज तक जागरो समाज को दो बार आपने राज्यसभा में भेज दिया जो कि हमारी तुलना में बहुत कम है आपने बैरू समाज के दो आदमी को राज्यसभा में भेज दिया जो कि हमारी तुलना में कम है आपने वाल्मीकि समाज को भेजा हुआ हमारे भाई हम लोग संतुष्ट है लेकिन हम उनका कोटा नहीं खा रहे लेकिन आप उनको भेज सकते हो तो लेकर समाज को क्यों नहीं भेज सकते हैं ये हमारा कहना है तो दोस्तों मेरा निवेदन है हमारे अनुसूचित जाति भाइयों से हमारा किसी भी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है हम तो राजस्थान के अंदर हमारी जो अनुपातिक क्षमता है जो हमारी वहां पे भागीदारी है उस भागीदारी के अंदर ही राजनीतिक हम लोग हमारा योगदान मांग रहे हैं राजनीतिक हिस्सेदारी मांग रहे हैं इसलिए दोस्तों सब जने आप लोग अपने स्तर पर एक पोस्ट कार्ड अभियान चलाए जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके मुखिया को भेजे राजस्थान में या अन्य राज्यों के अंदर भी जहां कहते हैं उनके मुखिया वहां तक अपनी बात को पहुंचाए ये पैगाम पहुंचा करके जो अपना हक हाँ अधिकार है उसको अपन ग्रहण करें क्योंकि तो जब तक अपन लोग सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं होगी जब तक हम लोग हमारे तमाम ऑफिसर्स लोगों का प्रोटेक्शन के रूप में मदद नहीं कर पाएंगे आप लोगों की मदद के लिए हमें राजनीतिक हिस्सेदारी बहुत जरूरी है दो हजार अठारह का चुनाव सामने है जो भी जिस पार्टी के अंदर जिसकी श्रद्धा है जो जिस पार्टी से जिसका संबंध है यहाँ पे कोई किसी पे ब्रैक नहीं लगा रहा है कोई किंतु परंतु नहीं है कोई किसी के बेकाव में बताओ कि पार्टी हमारी माँ है फलाना है धमाका है माँ जननी होती है पार्टी एक फॉर्म होता है जो आदमी विधानसभा तक तुम्हें नजर आता है कि ये गाड़ी पहले पहुंच के विधानसभा में घुस जाएगी उसी गाड़ी में चले जाओ चाहे वो किसी पार्टी की हो दिल्ली तक हम लोग कैसे पहुंचे कौन सा प्लेटफॉर्म 
नजदीक पड़ता है जिसका फट पहुंच और सीधे उस गाड़ी में चढ़े और सीधे पार्लियामेंट में पहुंच जाए दोस्तों प्लेटफॉर्म के प्रकार के हैं वो आपके श्रद्धा के हिसाब से आपके आइडियोलॉजी के हिसाब से उसका चयन आप करें उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है या किसी को फतवा जारी नहीं हो रहा जिस पार्टी से आप लोग बिलोंग करते हैं उस पार्टी के साथ में रह करके आप अपने इस समाज को और आप अपनी संज्ञात्मक शक्ति के कारण उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी तय करें और अपना योगदान के माध्यम से सत्ता तक पहुंचने का प्रयास करें दोस्तों जब तक सत्ता तक हम नहीं पहुंचेंगे चाहे प्रधान बने आप चाहे जिला प्रमुख बने चाहे अपने पार्लियामेंट मेंबर बने चाहे लोकसभा के मेंबर बने चाहे राज्यसभा के मेंबर के लिए बने चाहे पार्षद का चुनाव लड़े चाहे लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा का चुनाव लड़े जितने भी चुनाव आ रहे हैं उन चुनाव के अंदर अपनी अहम भूमिका आप लोग निभाए और उसके अंदर जब कभी भी जहाँ समाज की आवश्यकता है आदमी नवल साहब विराजमान है जहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए अपने टीमों को ये लोग भेजेंगे जहाँ फंड की व्यवस्था होगी जब जिस प्रकार की भी जो समाज होगा अपने स्तर पर करेगा वरना वहाँ पे लोकल लोगों का आपकी उल्टा करके इस बात को करेंगे दोस्तों बिल्कुल ठीक कहा कि आज का जो सब्जेक्ट है नवल साहब का जिस प्रकार से आज इतना बड़ा लोग सम्मेलन करके आप लोगों के बीच में आपके उत्थान के लिए आपके विभव के लिए लेकर समाज को इस राष्ट्र मुख्य धारा में छोड़ने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को आह्वान करने के लिए आज इस दिल्ली के अंदर तार पटोल में ये प्रोग्राम करके आयोजन करके और समाज की उन्नति व्यवस्था के उद्देश्य से जो उन्होंने प्रोग्राम किया इनको हम साधुवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं और दोस्तों जिस प्रकार से उन्होंने जो प्रस्ताव रखने की बात करी मैंने अपना प्रस्ताव आप लोगों के सामने रखा है प्रस्ताव पास तो अपने नोन साहब करवाएंगे और नोन साहब ने बोल रखने का मौका दिया और उनके तमाम पदाधिकारी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दोस्तों जब जब भी नोन साहब अखिल भारतीय दिगर महासभा के बैनर तले जब कभी भी आवाज़ दे आप और हम लोग सब इकट्ठे होकर के दिगर समाज को मजबूत करें इन शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद जय